हेलो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनिल एंड स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश नीचे तेलंगा विते तीव्र नीति समस्या वस्ताई समस्या कारण राष्ट्र प्रजु कने दाका वेतार नीन अटुनवी का स्वयान समैक्य आंध्र प्रदेश चवरी मुख्यमंत्री अगर किरण कुमार रेडी असंब्ली साक्षिगे आटक प्रतिरूपमे ने आंध्र तेलंगा राष्ट्र मध्य एर्पड़न पोतिरेपा प्राजेक्ट पंचायती असल पोतिरेपा प्राजेक्ट एक्डी दाने प्रा मुख्यता रे राष्ट्र मध्य विवाद एषय गुवाले मन मुझे कृष्णा नदी जल पंपणी श्रीशैलम रिजर्वायर्वाली एतिरेपा हेड रेग्युटर कृष्णा नदी मीद श्रीशैलम एगुन उबी महाराष्ट्र महाबलेश्वर में मोदी कृष्णा नदी पदना वि प्रयाणी आंध्र प्रदेश हंसल दीवी वमुद्रा चेरत कृष्णा नदी परवाहिक प्राप्त महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश आया राष्ट्र स्वतंत्र वर्वा सागुनी अवसर कोसम डिजर्वायर कटम प्रारंभ राष्ट्र प्राजेक्ट निर्माण क्रिंद राष्ट्र गोड़व चेय आ गोड़ सामरस्य पिष्क मूड राष्ट्र को या केन्द्र प्रभुत् पन्म अरवे तुम एप्रि पद बचावत ट्रिब्युनल नागरिक संवर सुदीर्घ अध्ययन तरह नीति निखर जला मिगल जला रेल विभजी निखर जला अंत स्थिर जला काटंट वे जला अर्थम मिगल जला अंत काटंट कंटे मी अंत सर्प्लस वाटर फ्लो अर्थम आंध्र प्रदेश की कृष्णा नीति पदको टीएमसी निखर जला पदको टीएमसी मिगल जला के कर्नाटक की एडुंदीएमसी निखर जला मुफ नीएमसी मिगल जला महाराष्ट्र की ईद अरवे टीएमसी निखर जला इरवसी मिगल जला के शात वाटर डिपेबिटी अच्छा वेसी मत रेवे नूट मुफ टीएमसी नीति मूड राष्ट्र मध्य विभजिस्ट पन्मदी आर मे मुफ्त गजेट रूप इधे तमिलना गवर्नमेंट चई महानगर ओक नीति अवसर कोसम पदे टीएमसी नीर कावाली अचावत ट्रिब्युनल अड़गर आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र मूड राष्ट्र टीएमसी चप्पन मोतम पदहे टीएमसी नीति इवाली अर्मा राष्ट्र साकूल का स्पंदी ओपक पन्मदी रामारा मोदी सारी मुख्यमंत्री अर्वा रायल चई महानगरा पदहे टीएमसी नीर इवानी ओपक सरग् कथ इकड़े मल तिंदी वैएस राजशेखर रेडि मैसूर रेडि रमणा रेडि भूमना लाट रायल नायक करव बंड पेरीट रायल नीति अवसर तीर्चक चई की नीर तरली अयल प्रकाश नेलूर जि वरकू पादयात्र रायल नायक पोराटम एन टमारा चोरव तो तमिलना की नीर इव्वाली अदलपेट चाजेक्ट का रायल की कृष्णा जला अति प्राजेक्ट रूपा चीजें अदे पोतिरेपा हेड रेग्युटर प्राजेक्ट पन्म अरवे हईड्रो एलक्ट्रिटी अंत नीति द्वारा उत्पत्ति अे विद्युत कोसम कर्नूल जिगारजुन सागर पैभागा रिजर्वायर कटाली अर्णय जी अदे श्रीशैलम रिजर्वायर कल क्रमेणा दी सा अवसर कोसम उपयोग रिजर्वायर ऐ मार्च जी श्रीशैलम प्राजेक्ट पूर्ति कैपासीटी एन एन भाई ऐल एन भाई ऐल रेल पदहार टीएमसी नीति निवे प्राजेक्ट नीर एन वाल अड़क आ स्थाई दिजर्वायर उटर आ प्रेजर की वन की पुष्ताई आटर ने बैक वाटर्स अटार अला पुष्ट बैक वाटर रिजर्वायर वनकाल उ संगमेश्वर दाका वस्तु अंकनी सरग् संगमेश्वर दोतिरेपा अने ग्राम हेड रेग्युटर ने निर्मित निर्मित हेड रेग्युटर मीद नीर एसी चई महानगरा त्रागुनी इव्वाली अशे रायल नायक पोराटम वन पोतिरेपा कंकर् दो रेग्युटर बिगें मूड दार विभजार गंग पेरीट 
చెన్నైకి నీరు తరలించారు రెండో దారిలో కేసీ కెనాల్ కర్నూల్ కడప కెనాల్ పేరిట దుర్గం సాగర్ కి నీరు తరలించారు మూడో దారిన గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి పేరిట శ్రీశైలం పుడికాలవని కూడా ఈ దారిలో కలుపుకొని రాయలసీమ ప్రకాశం నెల్లూరు జిల్లాలకి కూడా నీటిని అందించే ప్రయత్నం చేశారు ఇలా రోజుకి పదకొండు వేల ఐదు వందల క్యూసెక్కుల నీటిని ఎత్తిపోస్తూ వచ్చారు ఇలా చెయ్యాలి అంటే శ్రీశైలం నీటి మట్టం కనీసం ఎనిమిది వందల యాభై నాలుగు అడుగుల ఎత్తు ఉండాలి అయితే ఎనిమిది వందల యాభై నాలుగు అడుగుల కంటే ఎక్కువ నీరు కేవలం ఆగస్టు సెప్టెంబర్ నెలలలో ముప్పై నుండి నలభై ఐదు రోజులు మాత్రమే ఉంటాయి దీనిని ఫ్లడ్ సీజన్ అని అంటారు రోజుకి పదకొండు వేల ఐదు వందల క్యూసెక్కులు చొప్పున ముప్పై నుండి నలభై ఐదు రోజులలో యావరేజ్ గా నూట రెండు టిఎంసీల వరద నీటిని తరలించడం మొదలు పెట్టారు రెండు వేల నాలుగులో రాజశేఖర్ రెడ్డి మొదటిసారి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత రెండు వేల ఐదు సెప్టెంబర్ పదమూడున జీవో నెంబర్ నూట డెబ్బైని తీసుకొచ్చారు దీని ప్రకారం పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్ సామర్థ్యాన్ని రోజుకి పదకొండు వేల ఐదు వందల క్యూసెక్కుల నుండి నలభై నాలుగు వేల క్యూసెక్కులకి పెంచడం జరిగింది నాడు రెండు వేల ఐదులో కూడా తెలంగాణ నాయకులు అభ్యంతరం చెప్పారు కానీ అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి అవి ఏమీ పట్టించుకోలేదు అప్పటికి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో భాగమే కాబట్టి పోతిరెడ్డిపాడు సామర్థ్యాన్ని పెంచడం సులభమయ్యింది అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రెండు వేల ఇరవై మే ఐదున జీవో నంబర్ రెండు వందల మూడును విడుదల చేసింది దాని ప్రకారం పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్ సామర్థ్యాన్ని నలభై నాలుగు వేల నుండి ఎనభై ఎనిమిది వేల క్యూసెక్కులకి పెంచాలి అని నిర్ణయించారు సరిగ్గా ఇదే తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి రుచించడం లేదు మరోపక్క బచావత్ ట్రిబ్యునల్ కాలపరిమితి అయిపోయిన కారణంగా రెండు వేల నాలుగులో బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ ని ఏర్పాటు చేశారు దాని ప్రకారం ఆంధ్రాకి ఐదు వందల పన్నెండు టిఎంసీలు తెలంగాణకి రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది టిఎంసీల నికర జలాల వాటాని విభజించింది నికర జలాలను విభజించిన బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ పోతిరెడ్డి పాడుకి కీలకంగా ఉన్న మిగులు జలాలని మటుకు విభజించలేదు ఇక్కడ మనం రెండు విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి ఒకటి శ్రీశైలం సాగునీటి ప్రాజెక్టు కాదు హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ కోసం నిర్మించిన ప్రాజెక్టు శ్రీశైలం అయినప్పటికీ కూడా కుడి కాలువ ద్వారా పోతిరెడ్డి పాడు నిర్మించి రాయలసీమకు నీరు అందిస్తున్నారు అలాగే ఎడమ కాలువ ద్వారా కలవపూర్తి పాలమూరు దిండి లాంటి ప్రాజెక్టులు నిర్మించి నీరుని తెలంగాణకు కూడా తీసుకెళ్తున్నారు తెలంగాణ ఎనిమిది వందల అడుగుల దగ్గర నుండే నీరుని తీసుకెళ్తుంటే ఆంధ్ర మటుకు ఎనిమిది వందల యాభై నాలుగు అడుగుల వద్ద నీరుని తీసుకెళ్తుంది ఇక రెండో పాయింట్ ఏంటి అంటే గత సంవత్సరం అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వరదలు వచ్చినప్పుడు సుమారు ఎనిమిది వందల టిఎంసీల నీరు వృధాగా సముద్రాన్ని చేరిని ఈ నీరు వృధా కాకుండా రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కనుక కూర్చొని చర్చించుకొని ఒక ప్రణాళికను కనుక రచించుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలకి నీరును అందించవచ్చు ఇలాంటి రియల్ సైడ్ అనాలిసిస్ ఉండే వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ జై హింద్